আচ্ছা আমরা আজকে করব হলো ফেরি টেল নিয়ে এটা ক্যামব্রিজ বুক 15 পেজ 3 এবং প্যাসেজ 3 তো প্যাসেজ 3 নিলাম এটা আসলে রিকোয়েস্টেড ছিল অনেক স্টুডেন্ট রিকোয়েস্ট করেছে তার জন্য এটা চুজ করা তো আপনারা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া দেখতে পাচ্ছেন যারা একটু সমস্যা হবে তারা একটু জুম করে নেবেন আপনাদের মোবাইলে আই উইল বি বেটার ফর লুক আচ্ছা ঠিক আছে দাদা ক্যামব্রিজ কত কত এটা এটা 15 নম্বর বই এবং টেস্ট নাম্বার 3 এবং প্যাসেজ নাম্বার 3 বুঝতে পারছেন হুম আচ্ছা এটা হলো সেন্টেন্স কমপ্লিশন এটা আপনারা জানেন মনে হয় যে সতীশ ভাই বলেছে ক্লাসে যে কোন সেন্টেন্স কোন কোশ্চেনগুলা মানে সাইমালটেনিয়াসলি মানে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়ালি আমরা অ্যানসার পাই পর্যায়ক্রমে অ্যানসার পাই আর কোন কোশ্চেনগুলা মানে র্যান্ডম র্যান্ডমলি আসে তো আপনারা এই সম্পর্কে কনসার্ন আছেন তো আমি এই সম্পর্কে মানে জাস্ট একটু শর্টলি বলবো যে সেন্টেন্স কমপ্লিশন ইজ এ সেন্টেন্স কমপ্লিশন ইজ এ কোয়েশ্চন প্যাটার্ন এটা আসলে গ্র্যাজুয়ালি অ্যানসার আসবে এটা যদি আমরা এখানে পাই যদি এখানে পাই এর পরবর্তীতে অ্যান্সার আসতে শুরু করবে ঠিক আছে আর এটা হলো এরকম যে আমরা এখানে এখানে ধরেন যে কোয়েশ্চন আছে এবং এইটার পরের লাইনে এইটা থাকবে যেটা আসলে বলতে পারেন পার্শিয়ালি থাকে যেটা বলতে পারেন যে এইটা আপনি আর এটা আপনার ওয়াইফ ঠিক আছে মানে আপনার মনে বলে বলতে মানে জাস্ট একটা জাস্ট আমি একটা উদাহরণ দিলাম এরকম তো মনে করতে পারেন যে এইটা এইটার পরবর্তী সেগমেন্টটা এইটা যেটা আসলে প্রফেশনালিজম মেনটেন করে বলা যায় যেটা এই সেন্টেন্সের সেগমেন্টে সেগমেন্টটা পরবর্তী আরেকটার সাথে আরেকটা আছে যেটা টেইল বলতে পারেন লেজ বলতে পারেন তো এই সেন্টেন্সটা পুরোপুরি যখনই কমপ্লিট হবে যখন এই সেন্টেন্সটা তার সাথে অ্যাড করা যাবে তো কোন সেন্টেন্সটা কোন সেন্টেন্সের সাথে যায় সেইটা আমরা এখানে দেখব এবং সেন্টেন্স কমপ্লিশনটা মোটামুটি এটা সাইমানটেনিয়াসলি মানে গ্র্যাজুয়ালি আসে তো আমরা যদি সেন্টেন্স কমপ্লিশন একটা প্রথমে অ্যান্সারটা পাই পর্যায়ক্রমে সেটার অ্যান্সারটা আমরা পাবো বুঝে আসছে কোয়েশ্চন প্যানেলটার সম্পর্কে আচ্ছা ঠিক আছে তো এইবার আমরা দেখব যে ফেরিটেলস এই প্যাসেজটা একটু ট্রিকি আমি একটা ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিল যেটা নিয়ে আমি লাস্ট ক্লাস নিয়েছিলাম এই যে এইটা উইথ ক্লু যেটা আসলে টু বি অনেস্ট খুব ট্রিকি ছিল আমি তারপরে ইন ডিটেল বোঝাইতে বোঝাই দিয়েছিলাম চৌত্রিশ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা করতে করতে আমার মানে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল তো ক্লাসটা রেকর্ডেড আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন খুবই সুন্দর ক্লাস আপনাদের হেল্পফুল হবে আপনারা চেষ্টা করবেন রেকর্ডেড ক্লাসগুলো একটু রেকর্ডেড ক্লাসের তারপরে আবার একবারে বলতে পারেন যে সোনায় সোহাগা কঠিনের সেই তো এইবার আমরা দেখবো যে আমি এর আগে বলেছিলাম যে মোস্ট অফ দা কেসেসে আমরা দেখবো যে ফার্স্ট প্যাসেজের জন্য যে প্রশ্নগুলো যেগুলো গ্র্যাজুয়ালি আসে যদি আমরা প্যাসেজের প্রথমে পাই তারপর থেকে আসবে এই সেম কোয়েশ্চন প্যাটার্নটা এইটা যে গ্র্যাজুয়ালি আমরা যদি এখানে পাই তারপর থেকে আসবে হ্যাঁ তো এখন যে এখান এখানে আমরা প্রথমে দেখব কোয়েশ্চন প্যাটার্নটা তখন আমরা তিন নাম্বার প্যাসেজ পাবো তিন নাম্বার প্যাসেজে মুভ করব আগে যাব কোয়েশ্চনটা কি কোয়েশ্চন আসছে এখানে ওকে থাকবে এবং আপনি হয়তো বা আপনি জানেন যে এই তিনটাই তিনটার ভেতরে ঢুকবে না তাহলে তিনটাই গ্র্যাজুয়ালি আসে এটাও গ্র্যাজুয়ালি আসে পাওয়া যায় একটার ভিতরে একটা ঢুকতে চায় না এবং এইটাও গ্র্যাজুয়ালি আসে একটার ভিতরে একটা ঢুকবে না এবং এম সি কিউ গ্র্যাজুয়ালি আসে এটা একটার ভিতরে একটা ঢুকবে না তো আমরা একটা জায়গায় যে কোয়েশ্চনটা পাবো এই ক্ষেত্রে এই প্যাটার্নের ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চন প্যাটার্নের ক্ষেত্রে আমি যদি জাস্ট বলছি এক্সাক্টলি এই কোয়েশ্চন প্যাটার্নের ক্ষেত্রে হতে পারে যে তারা আপনাকে প্যাসেজের এখান থেকে অ্যান্সার দিয়েছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তার পরবর্তী এখান পর্যন্ত আছে তারপরে দেখা যাচ্ছে এম সি কিউ আছে এবং প্রথম থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফিলিং দা ব্লাঙ্ক আছে এরকম হতে পারে অথবা হতে পারে যে আমাদের হলো সেন্টেন্স কমপ্লিশন এটা নিয়ে আমরা ফোকাস করি 
তো সেন্টেন্স কম্পোজিশন দেখেন এখানে আমরা কিওয়ার্ড দেখাবো সো কিওয়ার্ডে এখানে কি আছে দা পেরিটেল পেরিটেল কয়েক হাজার বার থাকবে তো আমরা যখন এই क्वेश्चन প্যাটার্ন দেখে দেখব তারপর আমরা মুভ মানে আর তারপর আমরা একবার এক ঝলক দেখতে যাব কি আমরা क्वेश्चन প্যাটার্ন দাও তো আমরা কিওয়ার্ড দাগা নিব সাথে সাথে क्वेश्चन প্যাটার্ন আমরা কিওয়ার্ড দাগা নিব আমরা এতে যাব না প্যাসেজ যাব না তো কিওয়ার্ড যখন দাগাবো আমরা এখানে কিওয়ার্ড দাগার মতো কি আছে ইন পেরিটেলস পেরিটেলস নিয়ে এখানে क्वेश्चनের টাইটেল সো এখানে পেরিটেলস অনেক জায়গা থাকবে যে যে এখানে আমরা তিন জায়গায় দেখিয়ে ফেললাম তিন জায়গায় পেরিটেলস তো অনেক জায়গা আছে পেরিটেলস তো আমরা পেরিটেলস দাগাই লাভ হবে না তো অনেক জায়গায় পাবো তো ডিটেইলস অফ দা প্লট প্লট মানে স্টোরি হুম তো স্টোরি একটা সেগমেন্ট অথবা একটা শর্ট ব্রিফ একটা বলতে পারেন একটা এরকম একটা বড় একটা স্টোরি বলতে পারেন প্লট স্টোরি এরকম ডিটেইল মানে একটা স্টোরি ডিটেইল একটা প্লটে ডিটেইল ফেইটেল ইন ফেইটেল মানে ইন ফেইটেল এই ফেইটেল ফেইটেলটা কি আসলে এই যাই হোক ফেইটেলা যাই হোক এই ফেইটেলের একটা ডিটেইল একটা প্লটে ডিটেইল থাকবে আচ্ছা তেহরানি রিজেক্ট তেহরানি রিজেক্ট দা আইডিয়া একটা আইডিয়া তেহরানি রিজেক্ট করছে significance of fairy tales আচ্ছা তার মানে এখানে সোশ্যাল একটা সিগনিফিকেন্স ছিল ফেরি টেলসের সম্পর্কে দ্য ভ্যারাইটি অফ থিওরি থিওরি নিয়ে কথা বলছে আর এটা হলো কিওয়ার্ড এই দুইটা আমরা মুভ অফ করব আচ্ছা ইনসাইটস ইনসাইটস ইনটু দা ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস তার মানে ইনসাইট মানে কিছু ভেতরে ডেভেলপমেন্ট ফেরি টেলসের ফেরি ডেভেলপমেন্ট মানে উন্নতি ফেরি টেলসের উন্নতির মানে ফেরি টেলসের ভেতরের উন্নতির কথা বলছে এখানে হুম ইনসাইট ইনটু ডেভেলপমেন্ট অফ ফেরি টেলস टाइटलिटी tells us actually so what is fairy tales amra jani na some people think that fairy tales are just stories tar mane eta ekta stories kono kono manush mone kore eta ekta stories to as uh, amuse uh, children amuse mane dhoren je bhoy pawai ne bola tole na je bhoy ta dei ghumao baga anondo dewa anondo dewa ei ghumao eta ekta 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 feeling dewa ar ki ekta feeling dewa eta feel kora ar ki tader ke eta feel kora ha ei ঘুমাও এই রকম এই এই গল্প ছিল এই যে টুনা টুনির গল্প আমরা শুনছি ওরকম টাইপের হতে পারে তো বাট দে আর ইউনিভার্সাল মানে তাদের সত্তা ইউনিভার্সাল অ্যান্ড ইনডিওরিং মানে ধৈর্য ধরা অ্যাপিল মে বি ডুই টু মোর সিরিয়াস রিজন তার মানে ইনডিওরিং মানে ধৈর্য ধরা আর ইউনিভার্সাল তাদের তাদের যে ইউনিভার্সাল এবং তাদের যে ধৈর্য ধরার অ্যাপিলিং মানে আবেদনময় যে মে বি ডুই টু মোর সিরিয়াস মানে এটা অনেক বেশি সিরিয়াস তাদের কারণের থেকে হ্যাঁ কারণগুলোর থেকে আচ্ছা তার মানে এটা এখানে কি আমরা প্রথমে যাব প্লট আচ্ছা এটা আসলে কোয়াইট মানে একটা খুবই ইয়ে তো আমরা প্রথমে প্রথম থেকে শুরু করি পড়া দেখে দেখি পিপুল অফ এভরি কালচার টেল ইচ আদার ফেরি টেলস বাট দ্য সেম স্টোরি আচ্ছা স্টোরি পাইলাম স্টোরি প্লট সিনোনিম পাইলাম সেম স্টোরি অফেন টেকস এ ভ্যারাইটি অফ ফার্ম ফর্ম অ্যাকচুয়ালি ভ্যারাইটি অফ ফর্ম in different part of the world acha thik ache tar mane bujhte parlam tar mane ekhane bolche people of every culture mane people mane manush gulo proti ta culture e tara ek ek jon arak jon ke fairy tale er fairy tale er tell each other mane ek jon arak ke fairy tale er bishoye bole kintu same story mane eki story mane maximum time e mane beshir bhag khetre eki story takes a varieties of form mane eki story bar bar ghure phire ashe এবং এটা মানে ফর্মে ধরেন যে এরকম একটা ধরেন যে এরকম যে পঞ্চাশটা মানুষ দাঁড়ায় আছে তো আপনার কানে যদি আমি বলি যে আজকে টার্গেটে আছে ক্লাস হবে তো এটা আপনি আর একজনের কানে বলবেন বলতে বলতে পঞ্চাশ জনের মাথায় যায় দেশে এটা কোন কি যে ওয়ার্ড হিসেবে আসবে আমরা নিজেও জানি না কিন্তু এরকম তো গল্পটা এরকম মানুষের দাদি দাদির দাদার দাদার দাদের দাদিদের 
মাঝে আসতে 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 তার ভ্যারাইটি হয়েছে কিন্তু গল্পটার প্লটটা কিন্তু একই ছিল স্টোরিটা কিন্তু সেম ছিল কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে কোনো দাদি বলেছে যে তাদের বাচ্চা মানে তাদের নাতিদের মানে যাই হোক যাদেরকে গল্প বলেছে কেউ কেউ গল্প বলেছে এটা একটু বেশি ক্রিস্পি করে কিছু কিছু অ্যাড করে এবং কেউ কেউ বলেছে কিন্তু মানে প্লটটা কিন্তু সেম ছিল স্টোরিটা সেম ছিল কিন্তু নতুন নতুন হ্যাঁ বলার ধরনটা চেঞ্জ বলার ধরনটা এটা আমাদের কালচার এটা আমার হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যাকচুয়ালি বলার ধরনটা চেঞ্জ আপনি যেন আকার ইঙ্গিত যে একজন কিছু বলেন দেখেন না ইউটিউব ভিডিওতে ফেসবুক ভিডিওতে কিছু কিছু ভিডিও আছে দেখেন না মানে এক্সপেরিমেন্টাল ভিডিও আছে এরকম তো বলার মানে প্লটটা মানে স্টোরিটা সেম কিন্তু বলার ধরনটা মানে ভেতরে ভেতরে কিছু কিছু স্টোরিগুলা কিছু কিছু স্টোরি অ্যাড হয়েছে কিছু কিছু স্টোরি ডিলেট হয়েছে রিমুভ হয়েছে কিন্তু ফুল স্টোরিটা সেম ফেইটিয়ালের স্টোরিটা তো এইটা বলছে ফর্ম তাদের ভ্যারাইটি অফ ফর্ম ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টে স্টোরিটা সেম ছিল কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালচারে এই স্টোরিটা সেম কিন্তু মানে মানে গল্পটা আলাদা আলাদা তো এখানে দেখেন যে ইন ফেইটেলস ডিটেইল অফ দ্য প্লট মানে স্টোরি স্টোরির বিষয়ে যে কথা বলছে এখানে যে ইন কালচার ইন ইন ফেইটেলস বাট সাম অফেন টেক্স ইন দ্য ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম আচ্ছা ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা তো আমরা একটু আলাদা গ্রুথ করব আমার মনে হচ্ছে এখানে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আমরা একটু আলাদা দেখি ইন দ্য স্টোরি অফ লিটল রেড রিডিং হুড দ্যাট ইউরোপিয়ান চিলড্রেন আর ফেমিলিয়ার উইথ এ ইয়ং গার্ল অন দ্য ওয়ে টু সি হার গ্র্যান্ড মাদার মিটস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আচ্ছা এখানে এলোবরেট করছে এইটা নিয়ে তো আমরা এখানে দেখি যে এই যে ইন ফেইটেলস এই ফেইটেলসের ভিতরে এই প্লট এই স্টোরিতে এই ফেইটেলস স্টোরিতে এই যে ফেইটেলস ইন ফেইটেলস এই স্টোরিতে ডিটেলস অফ দ্য প্লট এই প্লটের ডিটেলস এই যে তাদের যে এই ধরনটা ইচ আদারের ভেতরে যে এই এই চেঞ্জের যে প্রবণতাটা ছিল ঠিক আছে এই ফর্মে যে অফেন টেক্স এ ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে ধরেন যে এই যে ডিটেলস অফ দ্য প্লট তার মানে এই প্লটের যে ডিটেলসটা হ্যাঁ ডিটেলসটা কিন্তু সেম ছিল এটা সেম ছিল স্টোরিটা কিন্তু সেম ছিল মানে কিন্তু প্লটের কিছু কিছু জায়গায় ডিটেল ডিটেলস অফ দ্য প্লট কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে মানে ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম মানে ডিটেলস কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ ছিল কিন্তু স্টোরিটা সেম ছিল তো ডিটেলস অফ দ্য প্লট চেঞ্জ তাই না ডিটেলস মানে কিছু কিছু ডিটেলস সার্টেন ডিটেলস সাম স্টোরি অফেন টেক্স এ ভ্যারাইটি অফ ফর্ম মানে এই সাম ডিটেলস কিছু মানে ডিটেলস সেম ছিল কিন্তু কিছু ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে এখানে এই লাইনটার ভেতরে দেখেন তো আপনারা এই যে এই এই ডিটেলসটা এইটা এটাকে এর ধরেন তো সেম এখানে বলতেছে যে ডিটেল অফ দ্য প্লট যেই এই যে যেই তাদের যে এই স্টোরি যে ডিটেলসটা এইটা কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় মানে কিছু কিছু গ্লিমসে চেঞ্জ মানে চেঞ্জ হলেও কিন্তু তাদের প্লটটা কিন্তু সেম ছিল স্টোরিটা সেম ছিল স্টোরি লাইনটা সেম ছিল তো তাদের এই ডিটেলসের প্লটের ডিটেলস নিয়ে কথা বলছে এখানে আচ্ছা এরপরে ফার্দারে দেখেন তো এখান থেকে কোন কোয়েশনটা আসতে পারে কেন এটা হলো শো কনসিডারেবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন তো এই যে ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম ভ্যারিয়েশন বুঝতে পারছেন আর গ্লোবাল global means a different part of different the world part of the different world. part of the world means the world. synonymous of global what's the reason different part of the world is synonymous of global our variation is a very variety of form is a variation variety of form is synonym of variation acha ei ta gelo to ei bar dekhen je ei details of the plot ekhan theke plot er kotha boleche tara apnara bujhe bujhte parchen eta kibhabe kaj korche মানে একটা সেন্টেন্স এর অর্ধেক থাকবে কোয়েশ্চনে অর্ধেক থাকবে এখানে কথা হচ্ছে এই ফেইটেলস এ কি হয় ডিটেল অফ দ্য প্লট প্লট এর কিছু ডিটেল কথা বলবে এখানে মানে স্টোরির কিছু ডিটেল বলবে যে স্টোরিটা মানে ধরেন যে এর এক্সিস্টেন্স নিয়ে এর চেঞ্জ নিয়ে এর কিছু নিয়ে বলবে ডিটেলস অফ দ্য প্লট সরি ডিটেলস অফ দ্য প্লট মানে এই এটা বুঝতে পারছেন তো 
এটা বুঝতে পারছেন আপনি যে বলছেন আচ্ছা এটা তো বুঝতে পারছেন তো দেখেন যে এখানে বলতেছে পিপুল অফ এভরি কালচার টেল ইচ আদার ফেরি টেলস এটা বলতেছে যে পিপুল মানে মানুষ এভরি কালচার মানে প্রতিটা কালচারে তারা ফেরিটেলসের গল্পটা বলে মানে একজন আরেকজনের সাথে ফেরিটেলের গল্পটা বলে হ্যাঁ তো ফেরিটেল কি জিনিসটা এই ডিটেলসে বলতেছে এই স্টোরিটা বলতেছে বাট দ্য দ্য সেম স্টোরি অফ এন্ড টেক্স ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম কিন্তু স্টোরিটা সেম থাকে কিন্তু কোনো কোনো সময় ম্যাক্সিমাম টাইম পেই অফ এন্ড মানে বেশিরভাগই মানে পর্যায়ক্রমে মানে অফ এন্ড মানে বেশিরভাগ আর কি যাই হোক অফ এন্ড মানে বারবার বলতে পারেন এরকম অফ এন্ড বেশিরভাগ টাইমই এটা হ্যাঁ প্রায় প্রায় আর কি প্রায় আর কি ভ্যারাইটি অফ ফর্ম ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে ইজ এ ভ্যারিয়েশন ইন দ্য শো কনসিডারেবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন এখানে মানে কনসিডারেবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন এখানে মানে তারা আপনাকে এটা যেহেতু সেকশন থ্রি প্যাসেজ থ্রি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু প্যাসেজ থ্রি এইটা অ্যাকচুয়ালি মানে প্রথম আপনাদের প্রথম মানে ক্লাস অনুযায়ী এটা আসলে আমি আর ভালো মানে ভালো একটা মানে সেন্টেন্স কমপ্লিশন না যে আপনাদের জন্য চুজ করেছে এটা এটা আসলে অনেক কিছু আছে মানে প্যাসেজ থ্রিতে তারা আসলে আপনাকে দিবে না ইন ডিটেল দিবে না আপনাকে বোঝার জন্য আপনাকে তারা একটা সার্টেন মানে গ্লিমস দিবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে বুঝে নিতে হবে মানে পুরো মিনিংটা হিসাবে বুঝে নিতে হবে তারপরে এরকম একটা এটা আন্ডারস্ট্যান্ডের উপর ডিপেন্ড করবে তারপরে আমি এখানে দেখেন যে এখানে বলতেছে যে ফেরি টেলসের ডিটেলসের কথা বলছে যে এই ফেরি টেলসটা কিভাবে মানে একজনের মাধ্যমে আরেকজনের যায় তো এটা বুঝতে পারছেন যেটা হলো ডিটেলস অব দ্য প্লট এই যে পিপল অফ এভরি কালচার মানে প্রতিটা মানে কালচার মানে প্রতিটা যে কালচারের ভিতরে যে আমাদের ফেরিটেলের কথাগুলো হতো এই চাদারের সাথে কথা হতো এটা হলো ডিটেলস অব দ্য প্লট মানে এই ফেরিটেলসের বাট কিন্তু দ্য সেম স্টোরি অফ এন মানে কিন্তু একই স্টোরি কোনো কোনো সময় টেক্স ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মিনস গ্লোবাল গ্লোবাল আর ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম মিনস ভ্যারিয়েশন কিন্তু সেম স্টোরি যেটা কনসিডারেবল যেটা সেম স্টোরি টেক্স এই যে টেক্স বলতে কনসিডারেবল মানে মান্য করা কনসিডারেবল হলো টেক্স এর সিনোনিম কনসিডারেবল ঠিক আছে তো এখানে দেখেন অফ এন শোটা শো টা খালি এখানে দেয় না কিন্তু কনসিডারেবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন টেক্স এ ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম অফ ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স্যাক্টলি এই তিনটা ওয়ার্ডের সাথে এই এই টেক্স এ থেকে এখানে সিনোনিম দিয়েছে আপনারা বুঝতে পারছেন আর ডিটেলটা ডিটেল অফ প্লট মানে স্টোরি ডিটেলটা কিভাবে তারা কথা বলতো কালচারের মাধ্যমে তাদের বলছে পিপুল এভরি কালচার তাদের টেল ইচ আদার অফ ফেরি টেলস এই ফেরি টেলটা তারা একে অপর অপরের সাথে মানে ইচ আদারের সাথে বলা বলি করতো এক কালচারের সাথে আরেক কালচার দেখেন আমি একটা স্টোরি সম্পর্কে জানি আপনাকে বললাম হ্যাঁ আমি দেশের বাইরে একটা একটা বললাম সে দেখাচ্ছে আমার স্টোরিটা ভালো লাগলো সে তার কালচারের সাথে মিক্স করলো সে বললো এটা হলো ডিটেলস মানে এটা কিভাবে মানে ফেরি টেলসটা ইন ফেরি টেলস মানে এটা আমরা কিভাবে ভার্বালাইজ করতাম মানে কিভাবে বলতাম তো ডিটেলস অফ দ্য প্লট মানে এই ফেরি টেলসটার প্লটটা স্টোরিটা ডিটেলস অফ দ্য স্টোরি এটা হলো অর্ধেক ডিটেলস অফ দ্য প্লট এবং এটা দ্য সেম স্টোরি অফ এন্ড টেক্স ভ্যারাইটিস অফ ফর্ম ইন দ্য ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে সেমভাবে বলে দিয়েছে এবার বুঝতে পারছেন এটা আসলে আমি আমি জানি এটা পার্ট বি সেকশন সেকশন 3 জি জি ভাই বুঝতে পারছি না বুঝলে আমি আমার মত আমি আমার মত না আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বুঝাবো কি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই জি বলেন ভাই এই যে যেটা বলছে যে ফেরি স্টেল মানে কি মানে গল্প যেগুলো হ্যাঁ এই যে গল্পটা হ্যাঁ দাদি নানিরা মানে এমিউজ চিলড্রেন মানে বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বানানো গল্প হয়তো বাঘের গল্প বলতেছে মানে এই গল্পের ডিটেলস টা 
তো কনসিডারেবল গ্লোবাল গ্লোবাল ভেরিয়েশন গ্লোবাল ভেরিয়েশন মানে কি মানে পার্থক্য গ্লোবাল মানে কি বৈশ্বিক ভাবে এটা তো কনসিডারেবল যেটা নাকি বিবেচনাধীন হুম এই যে টেক্স আছে অঞ্চল ভেদে অঞ্চল ভেদে পার্থক্য দেখা যেত এটা অঞ্চল ভেদে পার্থক্যটা দেখা যেত মানে ছিল যেটা নাকি আসলে বোঝা যেত মানে রিমার্কেবল এইটা এটা কনসিডারেবল प्लटारेम थे আমাদের বলার যে डिफरेंट মানে পার্টে আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা একই স্টোরি এখানে বলতেছি একটা স্টোরি ভেরিটি এন্ড ওয়ার্ল্ড এই দুইটা ওয়ার্ল্ড এর লিড দিছে হ্যাঁ ভারতে বলতেছে এই सेम স্টোরি দেখা যাচ্ছে আলাদা ভাবে একটু আলাদা কিন্তু গল্পটা सेम কিন্তু একটু আলাদা ভাবে বলতেছে ভারতে কারণ তাদের কালচারটা डिफरेंट এবং তারা হয়তো বা অন্য ভাবে বলতেছে এরকম ভাবে এরকম একটা বিষয় ঠিক আছে আচ্ছা আর কি বোঝেন না এরকম আছেন আচ্ছা ঠিক আছে চলেন আমরা গো থ্রু করি নেক্সট তেহরানি রিজেক্ট মানে তেহরানি তেহরানি যে একটা ব্যক্তি সে রিজেক্ট করছে ঠিক আছে সে রিজেক্ট করছে কি রিজেক্ট করছে সে রিজেক্ট করছে হলো দা আইডিয়া একটা আইডিয়া রিজেক্ট করছে দ্যাট দা ইউজফুল লেসন এটা একটা ইউজফুল লেসন ছিল ফেরিটেলসের লাইফ সম্পর্কে ফেরিটেলসের লাইফে ফেরিটেলসের জন্য আর কি লাইফ বলতেন বা দেন ফেরিটেলসের জন্য আর কি এটা একটা ইউজফুল লেসন ছিল যেটা তেহরানি রিজেক্ট করছে আচ্ছা তো আমরা এখানে এখান থেকে গো থ্রু করব এখানে ইন ডিটেইলস হচ্ছে অল রান এ হেড এন্ড ডিসপোজেস অফ দা গ্র্যান্ড মাদার দেন গেটস ইনটু দা বেড ডিসেস এন্ড আচ্ছা এন্ড দা গ্র্যান্ড মাদার ক্লোজেস ওয়েট পরের পেরাতে আচ্ছা পরের পেরাতে ইট মাইট বি হট আচ্ছা দা ইউনিভার্সাল অ্যাপিল অফ দিস টেলস ইজ ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাট্রিবিউটেড আচ্ছা আচ্ছা ইউনিভার্সাল অ্যাপিল মানে এখানে যে আমাদের আচ্ছা এখানে যে আমাদের ইউনিভার্সাল অ্যাপিল মানে আমাদের চিরন্তন সত্যতার যে মানে বলার যে একটা মানে বলে না যে ভঙ্গি অ্যাপিল মানে আকৃষ্টতা অফ দিস টেলস অফ দিস হ্যাঁ অফ দিস টেল মানে এই গল্পটার ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি এটা পর্যায়ক্রমে এটা মাঝে মাঝে মানে ফ্ল্যাকচুয়েটিং বা ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাট্রিবিউটেড মানে যে যোগ্যতারা বা এই স্কিলটা क्वेश्चन আচ্ছা এই এই যে এই অ্যাপ ইজ ইউনিভার্সাল অ্যাপিল অফ দিস টেলস ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাট্রিবিউটেড টু দিস আইডিয়া এই আইডিয়া থেকে দে দে কন্টেইন কোশনারি মেসেজেস তার মানে দে বলতে কি বলছে এই টেলস গুলো হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে টেলস গুলো এই টেলস গুলোতে দে বলছে তাদের তারা কোশনারি মেসেজ এখানে একটু কিছু কোশনারি মেসেজ ছিল মানে এখানে ধরেন যে বলে না ওই যে ওই লাউ চিড়ি মুড়ি নাকি গুড় আমরা ছোটবেলায় শুনতাম একটা গল্প লাউ গুড় না চিড়ি গুড় নাকি মুড়ি আমি ভুলে গেছি কুমড়োর ভিতরে দিয়ে দাদিকে পাঠাই দিত সেখানে বাঘ ভাল লোকের সাথে চিড়ি গুড় মুড়ি করে করতে যায় আমি ভুলে গেছি ওটা অনেক আগে শুনেছি তো ওইখানে দেখা যায় বাঘ থাকতো ওইটা ধরেন একটা কষ্ট হ্যাঁ 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 শিয়ালার বাঘের ওই ধরেন যে ওইখানে একটা কিছু কিছু ভয় একটু ভয়ের একটা মেসেজ আছে তো ওইটা বলছে কষ্টনারি মেসেজ ছিল ইট কন্টেন কষ্টনারি মেসেজ ইন দ্য কেস অফ little red reading hood to listen to your mother eta ekta golpo listen to your mother and avoid taking the uh, stranger mane eta avoid taking the stranger tar mane tader maider kotha shunto ebong tara ki korto mane stranger der sathe ei golpo gula shune mane ei je golpo gula jokhon tara tader maider theke shunto tara kintu chesta koto mane ei avoid kora ha tader maider theke shunto tor poroborti khetre তারাই কিন্তু চেষ্টা করতো যে মানে স্ট্রেঞ্জারদের থেকে মানে একটু অ্যাভয়েড করা চলা যেন আমরা যেরকম বলি না যে বা চকলেট খাবানা কোন অপরিচিত মানুষ কোন চকলেট দিলে খাবানা এই এরকম গল্পের সাথে ক্রিস্পি করে দিয়ে আমাদের কোনো গল্প শোনাই দিয়েছে এরকম ঠিক আছে তো কোন স্ট্রেঞ্জারের থেকে অ্যাভয়েড করতো হ্যাঁ চকিং মানে কথা বলতে ইট মাইট বি হ্যাঁ ইট মাইট বি হোয়াট উই ফাইন্ড ইন্টারেস্টিং এটা হতে পারে আমরা কি ইন্টারেস্টিং ফাইন্ড ইন্টারেস্টিং আমরা কি পাইলাম ইন্টারেস্টিং অ্যাবাউট 
ইন্টারেস্টিং অ্যাবাউট দিস স্টোরি ইজ এই গল্পের আমরা কি ইন্টারেস্টিং পেলাম ইজ দ্যাট ইট গট দিস সারভাইভাল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন ইন ইট তার মানে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং মানে আমরা একটা কিছু একটা পাইলাম যেটা ইন্টারেস্টিং বলতে পারেন ইন্টারেস্টিং যেটা বলতে পারেন ইন্টারেস্টিং অ্যাবাউট দিস স্টোরি এই স্টোরি সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং যেটা দ্যাট গট দিস সারভাইভাল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন তার মানে এই এটা ইট ইট সারভাইভাল মানে এই যে এই যে এটার এটার এই গল্পটা সারভাইভাল রিলেটিং মানে এই যে এখানে ক্রিস্পি একটা ভয়ঙ্কর ইয়ে থাকে যেটা তাদের মারা তাদের বাচ্চাদের বলে 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 তাদের বাচ্চারা ভয় পায় এটাতে এটাতে করে তাদের কার্য কার্যকারী হয় এই গল্পটা তাদের জন্য এই যে সারভাইভাল এই যে এই স্টোরির যে একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং এই যে এই যে এই অ্যাভয়েড টেকিং স্টোরি ধরেন আমি আপনার আমি ধরেন আপনি ধরেন আপনার ছেলেকে বললেন কখনো চকলেট খাবে না অপরিচিত মানুষের থেকে হ্যাঁ এরকম একটা গল্প বলে দিলেন তখন আপনার ছেলে অবশ্যই খাবে না তো এই গল্পটা এইভাবে সারভাইভ করছে হ্যাঁ ইট গট দিস সারভাইভ দ্য রিলেভেন্ট ইনফরমেশন অব দিস স্টোরি মানে ফাইন্ড আউট ইন্টারেস্টিং মানে এখানে কিছু একটা ইন্টারেস্টিং ছিল যেটাতে মানে এই গল্পটা সারভাইভ করছে তো ইটস ইন ইন ইট সে অ্যান্থ্রোপোলজি জেমি তেহরানি তার মানে এটা বলেছে তেহরানি এই এই ইউকে থেকে এই ইউনিভার্সিটি থেকে আছে বাট কিন্তু দিস রিসার্চ সাজেস্ট আদারওয়াইজ কিন্তু এই রিসার্চটা মানে সাজেস্ট আদারওয়াইজ মানে অন্য কিছু সাজেস্ট করতেছে এই রিসার্চটা মানে তারা যে এই 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 তেহরানি যে যেটা বলেছিল এই সম্পর্কে যে এটা সারভাইভ করছে এই কারণেই এই রিসার্চটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা রিসার্চ তেহরানি রিসার্চ কিন্তু এই রিসার্চটা আসলে কন্ট্রাডিক্ট করছে এটা কিন্তু অন্য কিছু সাজেস্ট করছে আদারওয়াইজ এটা হয়তো বা অন্য কিছু হচ্ছে এর এর পিছনে সারভাইভের এই এই যে স্টোরি স্টোরি সারভাইভের পিছনে অন্য কিছু আছে যার জন্য মানে হয়তো বা অন্য কিছু সাজেস্ট করছে অন্য কিছু আছে যার জন্য সারভাইভ করছে হয়তো বা এটা না যে ভয় পাচ্ছে স্ট্রেঞ্জার থেকে কথা বলে যাদের বাচ্চারা হয়তো বা ভয় পাচ্ছে এটা না অন্য কিছু সাজেস্ট করছে তো এটা কন্ট্রাডিক্ট করছে তো এর সাথে কি যায় দেখেন যে তেহরানি রিজেক্ট হিজ রিসার্চ হিজ মানে কে তেহরানি তেহরানি হিজ রিসার্চ সাজেস্ট আদারওয়াইজ তার রিসার্চ সাজেস্ট করতেছে আদারওয়াইজ মানে অন্য কিছু সাজেস্ট করতেছে তার রিসার্চ মানে তার রিসার্চটা অন্য কিছু সাজেস্ট করতেছে তো তার তেহরানি রিজেক্ট দ্য আইডিয়া এই আইডিয়াটা এই টোটাল আইডিয়াটা সে রিজেক্ট করতেছে যেটা ইউজফুল লেসন ইউজফুল লেসন যেটা বলতে পারেন যে গড দিস সারভাইভাল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন এটা একটা লেসন যে গড দিস সারভাইভাল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন এটা একটা ইউজফুল লেসন ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি এটা একটা ইউজফুল লেসন আপনারা আপনারা এখানে দেখেন যে ইউজফুল হ্যাঁ ইউজফুল লেসন মিনস এখানে গড সারভাইভাল রিলেভেন্ট ইনফরমেশন আর লাইফ ইন দ্য ফেরি টেলস এই ফেরি টেলস এর যে দিস স্টোরি স্টোরি যে ফাইন ইন্টারেস্টিং তো এখানে দেখেন যে এরপরে কোনটা যায় আপনারা দেখেন একটা যেহেতু হয়ে গিয়েছে এই এই গ্লোবাল ভ্যারিয়েশন হয়ে গিয়েছে এটা বাদ বাকি আছে পাঁচটা কোনটা যায় সবাই আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটা আমি অথবা সত্যজিৎ ভাই নেক্সট সেন্টেন্স কমপ্লিশন সহজ নিয়ে আসবে এটা আসলে রিকোয়েস্টেড ছিল এজন্য আমি আনলাম এটা আমি অনেক কিছু আছে আপনারা বুঝবেন না তবে আপনারা বুঝবেন সেম ক্লাসের এইটাই আপনারা বুঝবেন হয়তো বা আপনারা বিশ পঁচিশ দিন পরে বুঝবেন আমি আপনারা বেট করে বলতে পারি আপনারা বুঝবেন পরে 
আপনারা যখন একটা সেন্টেন্স পড়ে পড়ে বুঝতে পারবেন পুরোপুরি বুঝতে পারবেন তখন আপনারা মানে সেন্টেন্স বুঝে বুঝে অ্যানসার দিতে যখন মানে কম্পিটেন্ট হবেন মানে অ্যাবল হবেন তখন আপনারা এইগুলা মানে বুঝতে পারবেন এই বিষয়টা অনেক কিছু হিডেন থাকে অনেক সিনোনিম তারা এমন ভাবে ইউজ করে আমরা রাইটিং ইউজ করলে তারা প্যানালাইজ করে কিন্তু তারা ইউজ করতে পারবে এইরকম তো দেখেন জি জি অবশ্যই हेल्पफुल আপনারা কিওয়ার্ড দিয়ে মানে কিওয়ার্ড দিয়ে এখানে সেন্টেন্স মানে অ্যানসার মোস্ট অফ দা কেসেস কিছু কিছু সময় অ্যানসার মিলাতে পারবেন যেখানে সারভাইভাল হ্যাঁ এখানে সারভাইভাল এখানে সারভাইভাল ভেরিয়েশন গ্লোবাল ভেরিয়েশন এখানে গ্লোবাল ভেরিয়েশন দিয়ে আমরা অ্যানসার দিতে পারবো এখানে সারভাইভাল দেখে সারভাইভাল দেয়ার রিজন ফর দা সারভাইভাল কারণ এখানে ইন্টারেস্টিং স্টোরি ছিল যেটা গড দিস সারভাইভাল ইনফরমেশন রিলেভেন্ট এবং এটা কন্ট্রাডিক করছে এটা এটা দিয়ে আপনারা পারবেন আপনারা যদি ডিপলি ডাইভ করেন আপনারা যদি ডিপলি ডাইভ করেন আপনাদের ব্রেন কে তাহলে বোঝা বোঝা সম্ভব না কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে এই সিনোনিম সিনোনিম দিয়ে সিনোনিম মেইনটেইন করে যে আমরা চলে যাব যেহেতু এটা খুবই হার্ড আমরা এই যে বিগিনারদের জন্য বলতেছি মেইনটেইন করে চলে যাব আপনারা চেষ্টা করলে পারবেন অনেক অ্যানসার মানে সম্ভব আর কি দেওয়া আমি বিগিনারদের জন্য বললাম নট ফর এগুলো তো সিরিয়াল মেন্ডিং করে হ্যাঁ অবভিয়াসলি এখানে এটা অ্যানসার পাইছে এখানে এটা পাচ্ছে সিরিয়াল মিন নট मींस दैट এটা এই লাইনে থেকে আসবে এরকম না এখানে ডিটেইল বলছে এখানে এই স্টোরি ডিটেইল বলছে এখানে এই ফেরি টেলস এর সম্পর্কে একটু ডিটেইল বলছে কি রকম কি হয় এজ আ লিটল রেড রিডিং হুড এই একটা ধরেন এরকম একটা তারা কিভাবে ক্লথ পরছে গ্লেজ গ্র্যান্ড মানসারের কিভাবে কি হচ্ছে এটা বলছে আর কি মনে হয় এরকম যেটা আমি একটু পড়ে বুঝতে পারলাম দুই লাইন ভাইয়া এটা হচ্ছে যখন এটা পুরো এফএসএস এ এটা না পাওয়া যায় তখন কিওয়ার্ড ধরে আন্দাজে ডিল মেরে চলে আসে আর কি সহজ পদ্ধতি দিব কারণ আমাদের হাতে সময় নাই এটা নিয়ে যদি আমরা আধা ঘন্টা পড়ে থাকি তাহলে অবভিয়াসলি আমরা অন্যান্য সহজ প্রশ্নগুলো মিস করব তো আমরা এইভাবে দিয়ে আসব এটা আমি বিগিনারদের জন্য বললাম এখন আপনারা চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে আপনারা প্র্যাকটিস করতে 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 আপনারা বুঝে যাবেন সবকিছু বুঝে যাবেন ইনশাল্লাহ আমি আমি বিলিভ করি আপনাদের প্রতি আমার এই বিলিভনেসটা আছে এই 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 মানে ইয়েটা আছে আই হোপ আপনারা পারবেন ইনশাল্লাহ যদি লেগে থাকেন ভাই যদি লেগে থাকেন ইনশাল্লাহ পারবেন লেগে থাকতে হবে এই যে আপনারা অফিস থেকে আসলাম আমি টায়ার্ড দূর আর হর হয় না বাদ দেন হ্যাঁ মানে আপনারা যদি এক তিন মাস সময় দিতে হবে আপনাদের যদি আপনারা আপনাদের লাইফটাকে রেনোভেট করতে চান লাইফটাকে একটা ভালো দেশে হ্যাঁ যেখানকার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি ভালো যেখানকার সব কিছু ভালো সেই দেশে যদি আপনারা রিলোভেট করতে চান ভালো আর্নিং ফ্যাসিলিটি উইথ হ্যান্ডসাম ফাইন্যান্সিয়াল রিওয়ার্ড তো সব কিছু সব কিছু ভালো পাবেন অবভিয়াসলি আপনারা অন্তত কিছুদিন তো মানে সময় দেবেন আর এখানে আপনার কম্পিটিটার অনেক বেশি তো আপনাকে বেশি অ্যাফোর্ড দিতে হবে এখানে দেখেন আপনি একটা লাইনে দাঁড়ায় আছেন আপনি সাপোজ একটা হিসাব করেন আপনার লাইনে দাঁড়ায় আছেন যে লাইনটা শেষ হবে আয়লস মানে আয়লসের সেভেন এন্ড হাফ অথবা সেভেন এর স্কোরে যায় দাঁড়ায় একদম ওই দরজায় দিয়ে দাঁড়ায় আপনি হিসাব করেন যে আপনি লাইনের কোথায় আছেন এবং আপনার আগে কয়েক লক্ষ মানুষ কয়েক হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় আছে এবং আপনি একটু বেশি পড়বেন আপনি সামনে আগায় যাবেন আপনি একটু কম পড়বেন আপনার পেছন থেকে লোক সামনে আপনার শাড়িতে সামনে যাবে দেখেন না যেরকম ওই যে লাইনে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে থাকতে 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 যত সময় যায় তত লাইনের আগে চলে যায় আমরা এরকম যত সময় যাবে যত আপনি সময় দিবেন তত লাইনের আগে চলে যেতে থাকবেন এরকম ভাবে আপনি জাস্ট এরকম না যে না পড়ে না করে না কিছু এ করে আপনি জাস্ট সময় দিচ্ছেন হবে না আপনি যত পড়বেন তত জাম্প পাপ করতে পারবেন এরকম আমার দুটা স্টুডেন্ট আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিচ্ছে দুটা ইন্টারমিডিয়েটে তো আমি এদেরকে বলি যে তোদের মানে ডেস্টিনেশনটা থামবে একদম ঢাকা ইউনিভার্সিটির গেটে তোরা এখন আছিস ধর মানে অনেক হাজার হাজার মানে স্টুডেন্টের পেছনে এখন তোরা এক মিনিট সময় মানে ইউটিলাইজ করবি ওই এক মিনিটই তোদের মনে করবি যে তোরা একটা মানুষকে আগায় একটা মানুষকে মানে পিছাই ফেলে আগে আগে চলে গেলি এখন কতটুকু সময় তুই পড়বি কতটুকু সময় কি করবি এটা তোর উপর ডিপেন্ড করছে এরকম ভাবে আমি বলি আমি চেষ্টা করি তাদেরকে ইয়ে করা তারা এক সপ্তাহ পর পর আমার কাছে আসে এক সপ্তাহ দুইবার আসে আমার কাছে এসে একটু ইনফ্লুয়েন্স মানে ওয়ার্ড নেওয়ার জন্য তাদের যারা পড়তে পারে ভালো আমি এরকম না যে আমি মানে আপনাদেরকে সব কিছু মানে মোটিভেট করে আপনাদের ভালো পড়াইতে পারবো কারণ আপনারা অনেকেই সব ম্যাচিউর এখানে সবাই ম্যাচিউর আমার থেকে বয়স আছে আমার থেকে অনেক বড় আছেন ছোট আছেন তো 
তো সেটা না আমি চেষ্টা করি আপনাদের জন্য আপনারা কনসিস্টেন্টলি পড়েন আর কি এটা আমার মূল উদ্দেশ্য নট তাছাড়া এরকম কিছু না তো আপনারা এখন যারা যারা বুঝতেছেন না আপনি আমি আপনারা ইনভলভ করেন আমি চেষ্টা করব বোঝায় দেওয়ার না বুঝলে আপনারা নেক্সট ব্যাচে নেক্সট ক্লাসগুলো আমি নিয়ে আসব সেন্টেন্স অপশনের সহজগুলো সেখানে আমি বোঝায় দেব সব মানে এটা একটু মানে কোয়াইট হার্ড एक्चुअली एक्चुअली আপনারা বুঝতে পারছেন যে সেন্টেন্স টোটালি एक्चुअली মেইনটেইন করেন না আমি একটু লেটে জয়েন করছি আপনি কি আবার একটু সামারাইজ সামারাইজ করে বলতে পারবেন সামারাইজ বলতে আসলে ক্লাসটা হচ্ছে অনেকক্ষণ হলো প্রায় অলমোস্ট পৌনে 1 ঘন্টা তাই তো মনে হয় তাই তো হ্যাঁ আধা ঘন্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ আধা ঘন্টা আর বেশি হয়ে গেছে আর কি তো আধা ঘন্টা ধরে অনেক কিছু বলেছি সামারাইজ করলে মনে হয় না বুঝতে পারবেন তবে হ্যাঁ চেষ্টা করছি তো এখানে এখানে এটা বিষয় হলো কোশ্চেন প্যাটার্নটা কাজ করে কিভাবে যে এখানে থাকবে একটা সেন্টেন্সের হাফ থাকবে এখানে আর হাফ থাকবে এখানে আমাদেরকে যখন আমরা পাবো এইটা আসলে গ্র্যাজুয়ালি আসে আমরা প্রথম সেন্টেন্স প্রথম কোশ্চেনটা যেখানে পাবো তার পরবর্তীগুলো আমরা তার পরবর্তী লাইন থেকে পরবর্তী কোশ্চেনগুলো পেতে থাকবো পরবর্তী পরবর্তী পেতে থাকবো এটা র্যান্ডমলি আসবে না এটা গ্র্যাজুয়ালি আসবে তো এইটা আমরা এখানে পেয়েছি তারপরে আমরা এটা এখানে পেয়েছি সেন্টেন্স সেকেন্ড ভাইয়া এই এই করছে পরবর্তী বলতে কি ফেরা অনুযায়ী আসবে নাকি ওই একই ফেরাতেও থাকতে পারে একই ফেরাতে না এখন পরবর্তী বলতে যে এই ফেরাতে থাকতে পারে নাও পারে আবার এই ফেরাতে থাকতে পারে এই ফেরা লাস্টে থাকতে পারে আবার এই ফেরাতে থাকবে এখানে আবার এখানেও থাকতে পারে এটাকে বলে গ্র্যাজুয়ালি আসা আপনাকে এটা জিনিস ভাবতে হবে যে এর কিওয়ার্ড ধরে আগে তো হ্যাঁ কিওয়ার্ড ধরে কি মূল কথা কিওয়ার্ড আপনাকে এটা জিনিস ভাবতে হবে যে এর পেছনে আমার এটা আছে এটা এটার ভিতরে ঢুকবে না এর পেছনে আমার এটা আছে এটা ওইটার ভিতরে ঢুকবে না এই জন্য এটা খুব বেশি যাবে না এটা হিসাব করতে হবে আপনাকে এরকম আর কি তো চলেন আমরা তারপরে এটা সাইমালটেনিয়াস মানে গ্র্যাজুয়ালি আসে আমরা এখানে क्वेश्चन পাইছি এখানে এ ডিটেইল অফ দা প্লটের কথা বলছে এবং এটা আর কি বাকি অংশটা এই লাইনের বাকি অংশটা এখানে আমরা পাইছি सेम অ্যাজ এই क्वेश्चनটা প্রথমে লাইনে ছিল এটা তার একটা আইডিয়া এবং সে কন্ট্রাডিক্ট করছে তার আইডিয়াটা এবং সে আইডিয়ার সাথে তার একটা স্কুল লেসন ছিল সেই লেসনটা আসলে এই যে এটা তাদের রিজন ফর সার্ভাইভাল রেট তো এই আমরা পরের অংশটা এখানে পাইছি তো এইভাবে আসলে এই কোশ্চেনটা কাজ করে পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তীতে এই सेम কোশ্চেনে মানে সতীশ ভাই ক্লাস নেবে তখন আপনাদের আবার ক্লাস নেবে আবার আপনারা ক্লাস করবেন এই কোশ্চেনের सेम প্যাটারনে এবং আপনারা 10 নম্বর ব্যাচের সাথে আবার কোশ্চেন করতে পারবেন এটা এটা বুঝতে আপনাদের দুই থেকে তিনবার ক্লাস করলে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন আপনারা আশা করেন না যে একবার ক্লাস করে হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি আপনাদের পুরোপুরি বোঝানোর যেটুকু চেষ্টা করছি যে আমি বোঝানোর আর না বুঝলেও আপনারা চেষ্টা করবেন আবার ক্লাসটা দেখার ভিডিও আর বাকি মানে সত্যজিৎ ভাই ক্লাসটা রিপিট করার আপনারা পুরোপুরি বুঝে যাবেন কনসেপ্টটা ঠিক আছে ভাই এতে কি কোনো ক্লাস দেওয়া আছে এটার না এইটা সম্পর্কে সেন্টেন্স কমপ্লিশন মনে হয় আপনাদের ফার্স্ট ব্যাচ এইটার জন্য ইউটিউব এর জন্য দেওয়া আছে হ্যাঁ সরি এর জন্য ব্যাচ 9 এর জন্য ফার্স্ট এটা चेस्टा कथा we have this huge gap মানে আমাদের একটা হিউজ গ্যাপ আছে ইন দিস নলেজ এই নলেজের সম্পর্কে আমাদের একটা বড় গ্যাপ আছে अबाउट দ্য হিস্টরি অফ হিস্টরি এন্ড প্রি হিস্টরিক মানে ধরেন যে ঐতিহাসিক এবং প্রি মানে প্রো প্রাগ ঐতিহাসিক তাই তো বলে হ্যাঁ প্রাগ ঐতিহাসিক অফ স্টোরি লাইন স্টোরি টেলিং আচ্ছা এই স্টোরি টেলিং এ আমাদের একটা বড় হিউজ গ্যাপ আছে হিস্টরি এবং প্রি হিস্টরিক এর থেকে এই যে স্টোরি টেলিংটা হচ্ছে এই স্টোরি টেলিংটার ভিতরে আমাদের একটা বড় গ্যাপ আছে হয়তো বা আমরা দাদির থেকে শুনছি দাদির থেকে শুনে হয়তো বা আবার এটা অনেক তাদের এর থেকে শুনে আবার বড় একটা তাদের পরের প্রজন্মের থেকে শুনছি এটা এই জন্য এই এটা বড় গ্যাপ আছে 
ডিসপাইট সত্ত্বেও দা ফ্যাক্ট দ্যাট উই নো দা জেনরি মানে একটা প্লট বলতে পারেন আর জেনরি একটা একটা সেগমেন্টের প্লট বলতে পারেন একটা একটা জেনরি মানে ধরেন ধরেন একটা এন্ড একটা মানে একটা একটা সময় বলতে পারেন হ্যাঁ অথবা একটা হ্যাঁ এই রকমই বলতে পারেন ইট আমি না কোন সময় সব ওয়ার্ড জানি না কিন্তু আমি প্রেডিক্ট করে নেই সেন্টেন্স পড়ে পড়ে এরকম হ্যাঁ আমি পুরো পুরো এক্স্যাক্টলি না দাইতে পারি আমি প্রেডিক্ট করতে পারি এই সেন্টেন্সটা কি मीनिंग করতেছে এরকম এইটা আসলে আমি করতে পারি এজন্য মানে আমি মুখস্থ করে আসছি এরকম কিছু না আমি জাস্ট হুট করে আমাকে দিলে আমি এরকম পারি জাস্ট কোন কিছু বাংলা করে মানে প্রেডিক্ট করতে পারি মানে প্রেডিক্ট বলতে একটা সেন্টেন্সে দেখা যাচ্ছে আমি 10টা ওয়ার্ড আছে আপনারা যখন 10টা ওয়ার্ডের ভিতরে 6টা ওয়ার্ড বা 7টা ওয়ার্ড জানবেন বাকি তিনটা প্রেডিক্ট করে নিতে পারবেন সেই সেন্টেন্সটা নিয়ে সেইটা একটা বিষয় এজন্য চেষ্টা করবেন ভোক্যাবস গুলো ইনভেস্ট করার ভোক্যাবস তো ইনভেস্ট করবেন আপনারা অটোমেটিক্যালি বাকি ওয়ার্ড গুলো জেনে নিতে পারবেন হুম থ্রু আপনার এই সেন্টেন্সে তো এই নোজ দিস জেনরি এই এই সময়টা তো দিস ইজ ইনক্রেডিবলি এনসিয়েন্ট এটা আসলে খুবই পুরনো খুবই পুরনো ওয়ান একটা খুবই পুরনো ওয়ান একটা জেনরি মানে একটা একটা বলতে পারেন একটা সময় খুবই পুরনো একটা জেনরি এটা প্লট একটা একটা সেগমেন্ট বলতে পারেন এটা সেগমেন্ট খুবই পুরনো একটা সেগমেন্ট হি সেজ এটা বলেছে সে বলেছে সে বলেছে কে বলেছে তেহরিনি তেহরিনি বলছে that has not stopped eta stop mane eta thame theme thakeni eta theme thakeni eta anthropologist folklorist and uh, uh, other uh, academic uh, divishing divishing mane holo bichitro ba bichitro erokom e bole ar ki ande bolte paren bhinnota bibhajon erokom bolte paren ha division bolte paren bhinnota তার মানে এখানে বলতে থিওরিস থিওরিস তার মানে আমি বুঝতে পারছি এস আ টু কম টু এক্সপ্লেইন আমি বুঝাই দিচ্ছি আপনাকে টু এক্সপ্লেইন দা ইম্পর্টেন্স অফ ফেয়ারি টেলস ইন দা হিউম্যান সোসাইটি এক্স্যাক্টলি সো এই যে অ্যানসারটা দেখেন তো আমাদের যদিও আমাদের একটা বড় গ্যাপ আছে প্রি হিস্টোরিক এবং হিস্টোরিক স্টোরি লাইনে কথা মানে গল্প বলাতে আমাদের যদি বড় বড় একটা গ্যাপ আছে গল্প বলাতে তার সত্ত্বেও এই ফ্যাক্টটা আমরা জানি যে এই জেনারেটা অনেকে পুরনো খুবই পুরনো সে বলেছে কিন্তু সে খুবই পুরনো দ্যাট দ্যাট হ্যাজ নট এটা থেমে থাকেনি এটা থেমে থাকেনি অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ফলকুলারিস্ট এবং আদার একাডেমি একাডেমিক্স ডিভি ডিভিশিং এটা হলো বিভাজন করেছে তারা বিভাজন করেছে এই থিওরিটাকে এটা থেমে থাকেনি যে এটা যে নর্মালি একবারে নর্মালি মানে প্রাকৃতিকভাবে যে আমাদের দাদি নানিনের ভেতরে যে আসতেছে না এটা আসলে এটা হয় নাই এটা আসলে দ্যাট হ্যাজ নট দ্যাট হ্যাজ নট স্টপ ইট এটা আসলে এই ফ্যাক্ট মানে তার দাদি নানিদের ভেতর থেকে যে আসছে এটা আসলে স্টপ মানে এটা শেষ হয়নি কিন্তু এখানে ইনভলভমেন্ট করছে কি তিনটা গ্রুপ ইনভলভমেন্ট করছে একটা হলো অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ফলকুলারিস্ট এবং আদার একাডেমিক্স তারা কিন্তু মানে বিচিত্র মানে বিচিত্র করছে ভিন্নতা করছে এই থিওরিতে এবং তারা এক্সপ্লেন করছে টু এক্সপ্লেন ইম্পর্টেন্স অফ পেটেলস এবং ইম্পর্টেন্ট অফ পেটেলস হিউম্যান সোসাইটি তার মানে এটা এই যে এই এই প্লটটা এই জেনারেটা যদিও এটা পুরনো কিন্তু এখানে এই পুরনো হলেও এটাকে ইনভলভ করছে তিনটা তিনটা গ্রুপ যে গ্রুপটার ইনভলভমেন্টের মাধ্যমে এই এটা আসলে বিচিত্র মানে বিভাজন হয়েছে এই থিওরিগুলো থিওরিটা বিভাজন হয়েছে এই থিওরিটা এই যে এই যে বলেছে এই যে এই যে এখান থেকে যে থিওরিটা এই ওয়ান এখান থেকে যে এই পুরোটা থিওরি এটা বলেছে এই যে তেহেরেনি এই তেহেরেনি থিওরিটা এখানে স্টপ হয়ে থাকেনি মানে একটা বড় গ্যাপ ছিল তারপরে বন্ধ হয়ে থাকেনি এটা কন্টিনিউয়াসলি এই তিনটা গ্রুপ মানে বিভাজন করেছে বিভাজন করে এক্সপ্লেইন করেছে এর ইম্পর্টেন্সটা আমাদের হিউম্যান সোসাইটিকে তার মানে এটা ন্যাচারালি ন্যাচারালি হয় নাই এটা আসলে মানে মানুষের ইনভলভমেন্টের দ্বারা মানে পরিবর্তন হয়েছে তো এখানে বলছে কি ভেরিয়াস থিওরি অনেকগুলো মানে থিওরি ভেরিয়াস থিওরি অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স এই যে থিওরিগুলো এই যে থিওরিস তারা যে এই যে এই যে এই যে তাদের তিনটা তিনজনের ডিভিজিং মানে বিচিত্র থিওরিগুলা এখানে এখানে দ্য সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স অফ দ্যাট ইজ দ্য ফেটেলস ফেটেলস অফ সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স সম্পর্কে তারা বোঝাইছে এবং সোশ্যাল সিগনিফিকেন্স সম্পর্কে বোঝাইছে ইম্পর্টেন্ট সম্পর্কে বোঝাইছে আমাদের হিউম্যান সোসাইটিতে তো এইবার দেখেন যে এখানে কোনটা যায় এখানে কিন্তু নরমালি কিন্তু এটা আসে না এটা কিন্তু মানে নরমালি আসে না এটা আসলে নরমালি হয় না এটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় বলা জি
যে ন্যাচারাল লে কিছু নিউ মিটার না ফ্যাকচুয়াল বেসিস বলতে আপনার বোঝা যাচ্ছে বাস্তব ভিত্তিক হ্যাঁ বাস্তব এটা বাস্তবিক ভাবে বাস্তবিক ভাবে হয় নাই মানে এটা ন্যাচারালি হয় নাই এখানে ইনভলভমেন্ট ছিল কয়েকটা মানে গ্রুপে যে গ্রুপগুলো এখানে বিচিত্র করে মানে বিভাজন করছে এই থিওরিগুলো বিভাজন করছে করে এর ইম্পর্টেন্সটা আমাদের মানে সোশ্যালি এই যে ইম্পর্টেন্সটা আমাদের সোশ্যালি ইম্পর্টেন্সটা বলছে আর কি আমাদের ইম্পর্টেন্সটা সম্পর্কে তো এটা আসলে ডেভেলপ হয়েছে উইদাউট ফ্যাকচুয়াল বেসিস মানে এটা ডেভেলপ হয়েছে মানে যে ফ্যাকচুয়াল বেসিস মানে কি বাস্তব ভিত্তিক বাস্তবিক ভাবে ফ্যাকচুয়াল মানে মানে বিভাজন হয় না এটা মানে একটা মানে হিউম্যান ইনভলভমেন্ট মানে গ্রুপ ইনভলভমেন্ট এর মাধ্যমে মানে মানে যদি বলে যে विभाजन कर विभाजन कर তাদের মাধ্যমে এর ইম্পর্টেন্সটা মানে এই ডেভেলপটা হয়েছে তাদের মাধ্যমে এটা ডেভেলপ হয়েছে এই থিওরিটা আপনারা বুঝতে পারছেন এবার ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছি ভাই আরেকবার একটু বলবেন মানে আরেকবার আচ্ছা এই যে এই যে এই যে থিওরিটা হ্যাঁ এই যে থিওরি একটা থিওরি এখানে দিয়েছে এই যে আপনারা হলো একটা কথা বলেছে তেহরানি এই যে কথাটা যে কথাটা বলেছে এই কথাটা এই জেন্ডারিটা মানে খুবই মানে পুরনো ছিল কিন্তু এই কথার উপর বেসিস করে এটা মানে থেমে থাকে নাই এই যে কথাটা বলছে সেটা থেমে থাকে নাই এখানে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ফলক্লোরিস্ট এবং আদার একাডেমিক একাডেমিক্স তারা কি করছে তারা আপনার হলো ভিন্নতা করছে হ্যাঁ এটাকে বলে বিভাজন বলে হ্যাঁ ডেভিসিং এর মিনিং হলো বিভাজন হ্যাঁ বিভাজন বিভাজন আচ্ছা বিভাজন এর মিনিং হল বিভাজন এই বিভাজন করছে থিওরিটাকে বিভাজন করছে এবং বিভাজন করছে তারা তাদের রিসার্চের মাধ্যমে বিভাজন করছে বিভাজন করছে আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করছে যে এর ইম্পর্টেন্স সম্পর্কে কিন্তু কোশ্চেনে দেখেন কোশ্চেনে বলতেছে যে এখানে যে ভ্যারাইটি অফ থিওরি অ্যাবাউট সোশ্যাল সিগনিফিক্যান্ট মানে সোশ্যাল সিগনিফিক্যান্স অফ ফেরিটেলস মানে এই বিভিন্ন থিওরি সোশ্যাল সিগনিফিক্যান্সের সম্পর্কে ফেরিটেল ফেরিটেলস আর সোশ্যাল সিগনিফিসেন্টের সম্পর্কে সোশ্যাল সিগনিফিক্যান্সের সম্পর্কে তারপরে কি তারপরে হ্যাভ বিন ডেভেলপ মানে এটা উন্নতি হয়েছে ইনভেস্ট হয়েছে এই যে এইখানে এখানে দেখেন এখানে দেখেন যে বিভাজন থিওরিস মানে এটা অবভিয়াসলি বিভাজন বলতে পারেন অথবা আপনি ভেঙে ভেঙে মানে থিওরি করে রিসার্চ বলতে পারেন এটা উন্নতি হয়েছে বিভাজন হয়েছে কিসের মাধ্যমে ডেভেলপ হয়েছে উইদাউট ফ্যাকচুয়াল বেসিস ফ্যাকচুয়াল বেসিসটা মানে কি যে বাস্তব ভিত্তিক যেটা আমাদের দাদি নানিদের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো যদি আসতো সেটা হলো ন্যাচারালি আসতো যেটা বলে বাস্তবিক ন্যাচারালি বাস্তবিক যে একটা গাছ একটা গাছ ন্যাচারালি হয়েছে ঠিক আছে সেই গাছটা ন্যাচারালি বড় হয়েছে সেই গাছটা ন্যাচারালি ফল দিচ্ছে সেই গাছের গুড়ে অনেক ফল হয়েছে ন্যাচারালি এটা কিন্তু একটা গাছ আমি লাগাইছি সেই গাছটা খুবই ভালো হয়েছে ক্লিয়ার অনেক ভরব বেশি ফল দিচ্ছে আমি আমি অনেক ওই গাছে অনেক আহ সার দিয়েছি ভাইটামিন নিউট্রিশন দিয়েছি এই জন্য সেই গাছটা অনেক বড় হয়েছে ফল অনেক বেশি দিচ্ছে এটাকে বলে উইদাউট ফ্যাকচুয়াল বেসিস হ্যাঁ আমি সেটাকে ন্যারোসমেন্ট করছি এই জন্যে এই আমি আমার ইনভলভমেন্ট ছিল যদিও এখানে অনেক বড় গ্যাপ আছে নলেজে दादी शुने আপনার ছেলে পেলে তখন বললো যে আপনার তাদের নেক্সট জেনারেশনে এই গ্যাপটা বড় একটা গ্যাপ আপনার আপনার দাদির থেকে শুনে আপনার দাদির থেকে শোনার পরে আপনার দাদির মেয়ের থেকে আপনার ফুপুর থেকে শোনার দরকার ছিল আপনার তারপরে আপনার আহ ফুপুর থেকে শুনে আপনার ছেলে পেলেদের মা মেয়েদের খেতে বলছি আপনার মা মানে দাদির থেকে শুনে মার থেকে শোনার দরকার ছিল মার থেকে আপনার আপনি আপনার ছেলে পেলেদের শোনার বলার দরকার ছিল তারপরে এইভাবে যা দরকার কিন্তু না এটা সেভাবে হয়নি দাদির থেকে চলে আসছে নিজেদের গ্যাপ এবং এখানে গ্যাপ ছিল একটা অনেক বড় এটা খুবই পুরনো 
খুবই পুরনো একটা সে বলেছে তেহরানি বলেছে কিন্তু এটা যদিও পুরনো ছিল এটা আমরা অনেক কিছু জানি না অনেক পুরনো ছিলাম অনেক কিছু জানি না এটা আমরা নেগলেক্ট করতে পারি স্বাভাবিক নেগলেক্ট করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমরা অনেক কিছু জানি না অনেক পুরনো ছিল এটা গল্প একটা এরকম কিন্তু এটা থেমে থাকে কিছু বলতে পারি দাঁড়া আমি বলছি এটা থেমে থাকেনি কিন্তু পর্যন্ত এটা যখন থেমে থাকেনি ইট হ্যাজ ইট ডাজেন্ট স্টপ এখানে কিন্তু তিনটা এই যে তিনটা গ্রুপ ইনভলভ করছে এবং এটাকে একটু এই থিওরিটাকে একটু মানে বিভাজন করছে বিভাজন করে এটার ইম্পর্টেন্ট সম্পর্কে আমাদের সোসাইটি হিউম্যান সোসাইটি এক্সপ্লেইন করেছে এইটা হলো বিষয় এটা ইট হ্যাজ বিন ডেভেলপ উইদাউট ফ্লেক্সিবল বেসিস এটা ডেভেলপ আননেচারালি হয়েছে মানে এই তিনটা মানুষের মাধ্যমে এটা একটু বিভাজন হয়েছে এই ইম্পর্টেন্সটা আমরা জানছি ডেভেলপ মানে এই যে এই যে এই যে বিভাজনটা বিভাজনটা হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এই যে বিভাজনটা বিভাজন বিভাজন এটা এটা ডেভেলপ বুঝতে পারছেন জি ভাই ডিভাইসিং থিওরিস্টার জন্য এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ডিভাইসিং থিওরি এটা হলো ডেভেলপ এটাকে বলে ডেভেলপমেন্ট বলতে পারেন কারণ এটাকে মানে এটাকে বলে বিভাজন বিভাজন প্রক্রিয়া বিভাজন প্রক্রিয়া বলতে আমরা বলতে থিওরিটাকে বারবার তারা পর্যায়ক্রমে অ্যানালাইজ করছে অ্যানালাইজ করে করে এটা এর ইম্পর্টেন্স পাইছে এবং সেটা সম্পর্কে আমাদের অ্যানালাইজ আমাদেরকে বলেছে ঠিক আছে এই তিনজন মানুষ বুঝতে পারছেন বাবা আমার বুক হেভি প্রেশার পড়তেছে আর কি জোরে জোরে কথা বলছি এই জন্য আর কি অনেক জোরে হয়ে গেলে বলবে নাকি অনেক জোরে কথা হয়ে গেলে তো তিনটাতে আমরা মুভ আউট করলাম মানে এক ঘন্টাতে তো যাই হোক ইনসাইট ইনসাইট ইন টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেটেলস মানে ইনসাইট ইন টু দ্য ডেভেলপমেন্ট ইন টু যেহেতু বলছে তার মানে একটা ডেভেলপমেন্ট ফেটেলস এর ভিতরে একটা ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে একটা কথা বলবে তো চলেন আমরা দেখি কি বলে তো এখানে তিনটা হয়েছে এবং বাকি তিনটা আছে আমার প্রশ্ন দুটো আছে একটা এক্সট্রা আছে তো Uh, to work out the uh, evolutionary history mane ei je ei je evolutionary history ei je evolutionary history keno kon history je je history pre history ebong intrinsic value ancient one ei history ta ei history ta evolutionary history amader ei history somporke to work out kichu korar jonno history development and relationships among group of organism es asa a relationship among tader bhitore ki group of organism er madhye je relationship মানে এমন গ্রুপ অফ অর্গানিজম এই অর্গানিজম মানে এই অর্গানিজমের ভেতরে গ্রুপের ভেতরে যে রিলেশনশিপ ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিলেশনশিপ এই যে অর্গানিজমের গ্রুপের ভেতরে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অর্গানিজমশিপ তারপরে কি দেখি বায়োলজিস্ট কম্পেয়ার দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে বায়োলজিস্ট কম্পেয়ার করছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আচ্ছা অফ লিভিং স্পিসিস মানে লিভিং স্পিসিস সম্পর্কে একটা মানে কম্পেয়ার মানে ইয়া ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারা কম্পেয়ার করছে মানে কম্পারিজন করছে মানে একটার সাথে একটা ক্যারেক্টারিস্টিকের একটার সাথে একটা লিভিং অর্গানিজমের মানে ডেভেলপমেন্ট আর রিলেশনশিপের ক্যারেক্টারিস্টিকের সাথে একটার সাথে একটা কম্পেয়ার করছে আমরা যেরকম প্যারাগ্রাফে করে থাকি হ্যাঁ পাইচার্টে বা কম্পারিজন পালে একটার সাথে একটা কম্পেয়ার করছে ইন এ প্রসেস কলড মানে এই যে যে কম্পারিজন বায়োলজিস্টরা যে কম্পারিজন করছে অর্গানিজম এটাকে বলে কি সাই সাইজেনেটিক ওরে বাবা রে বাবা ভেতরে <laughs> এবং লিভিং স্পেসিস লিভিং স্পেসিস এর মাধ্যমে এবং এটা এই প্রসেসটা কল বলে কি সাইলোজেনেটিক সাইলোজেনেটিক অ্যানালাইসিস এবং এই এটা সাইলোজেনিক অ্যানালাইসিস এর মানেই হলো এই পুরো প্রসেসটা যেটা হলো আপনি বায়োলজিক্যাল একটা রিসার্চ বায়োলজিস্ট একটা রিসার্চ বলতে পারেন অর্গানিজমিক রিসার্চ বায়োলজিক্যাল রিসার্চ বলতে পারেন অন অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বায়োলজিক্যাল রিসার্চ বলতে পারেন অর্গানাইজেশন সম্পর্কে অর্গানিজম এতে দিয়ে গেছে আচ্ছা আমি এখনি যাচ্ছি না আপনারা যাই দেখি তেহরানি হ্যাজ ইউজ the same acha tehrani tehrani has used the same approach tehrani a same approach ta kon approach ta use the same approach kon approach ta is a approach ta call je ta puro paisa ha biologic psychology psychogenetic analysis a biologic je research tehrani a same approach ta tehrani use a process use korche to compare related 
version of fairy tales. Acha acha acha. Bostu varsi ebar. Ami to shole ready hoy kore ashi ne. Ami ashi bosha si diary kapan the hood kore ashi. Ami ekta class neyar pore apna theri class ani. Chhatna to dhaneni. Ami ro continuous le ekta class niye. Apna ra jaram previous classes silam. Continuous le ami shatta theke ekta class niye. Tini tia ami ekta class shuru kore si. To ami ero bostu valam je. Is a biologist that they put the obolomon core organism living thing organism and analysis for a compare for a madame same approach to Terni Nese approach to is a compare related variation when a variation as a fairy tales as a variation taken as a actor set actor story acting to a variation take it other K a same 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 approach to Tarani as a version to discover corazon how they have evolved to keep up a big issue to say we element have survived longest one element uh, survived longest as a is a a my storyline is a booster problem i will total was the one paragraph that's a is a biologist is a poor approach to it a they didn't need it a tara it a thick a fairy tale sir money given no varieties is a variety of policy varieties global variation varieties were tara a a a person not the machine find out persist of course a kk keep up a keep up a couple of survive push along this day ever they can আমি খুবই মজা পেলাম এবার দেখেন আপনার অ্যানসারটা কোনটা বলেন অ্যানসারটা কোনটা এই নাম্বার এই নাম্বার এই নাম্বারটা ভালো লাগলো সবাই অ্যানসার দিয়েছেন সবাই বুঝতে পারছেন এটা জি ভাইয়া বুঝতে পারছি জি ভাইয়া বুঝতে পারছি মেবি প্রোভাইড করতে আচ্ছা আমার আমি খুবই ভালো লাগলো আমি যে বুঝতে পারছি এই যে কঠিন একটা মানে এটা টু বি অনেস্ট এটা কঠিন একটা সেন্টেন্স কমপ্লিশন এটা বুঝতে পারছেন মানে আমি স্যাটিসফাইড আর কি मेटाने তারা সেফ থাকার জন্য আমরা রাইটিং ইউজ করি না কখনো যে ইট কুড ইট কুড পসিবল এটা সম্ভব সম্ভব হতে পারে আমরা যদি বলি ইট ইট উইল পসিবল ইট ইজ পসিবল আমরা যদি বলি এটা সম্ভব তাহলে তো ডাইরেক্ট বলা হবে যদি সম্ভব না হয় হ্যাঁ এটা হলো পাস্ট এর একটা থিওরি নিয়ে কথা বলছে এই জানে মে বি প্রোভাইডেড হ্যাঁ মে বি প্রোভাইড থ্রু মানে হতেও পারে না হ্যাঁ এটা হতে পারে এটা প্রোভাইড থ্রু দ্য মেথড ইউজ বায়োলজি রিসার্চ মানে এটা হতে পারে যে তেহরানি নিয়েছে যে বায়োলজিস্টের মানে এটা হতে পারে যে তেহরানি নিয়েছে যে রিসার্চের এই যে এই যে অ্যানালাইসিসটা এই প্রসেসটা বায়োলজিস্টের মাধ্যম দিয়ে বুঝতে পারছেন এই জন্য মানে এটা তো আসলে এটা পড়লাম না আমরা আপনারা মনোযোগ দিচ্ছেন না মনে হয় এই যে এখানে দেখলেন না যে না না ভাই আমি বুঝছি ব্যাপারটা বুঝছি বাট হিস্টোরি এবং প্রি হিস্টোরি এবং খুবই ইনক্রেডিবলি এনসিয়েন্ট এবং এই পুরোটাই হচ্ছে পাস নিয়ে কথা হ্যাঁ খুবই পাস নিয়ে এবং খুবই মানে দেখেন না টুনাটুনির গল্প আর দাদিরা গজে গল্প বলতো এখন কিসের গল্পগুলো আছে যে এই যে লাউ গুড়গুর লাউ গুড়গুর কি কি যেন আমি ভুলে গেছি মনে পড়লো আজকে ওই যে যে দাদি বুড়িকে ঢুকায় হ্যাঁ 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 বুড়িকে ঢুকায় যে বাগের এটা ওটা তো ভুলে গেছি মনে থাকতো কিন্তু একজন একজন আমরা বলতাম বলা বলি করতাম কিন্তু এখন আর নেই তো এটা ওল্ড তো এই ধরনের মানে এ এন এ অ্যানালাইসিস হয়েছে আর কি অনেক আগে আর কি এই এইটা নিয়ে পুরো সিস্টেমটা নিয়ে দিয়েছে এই জন্য দিয়েছে বুঝতে পারছেন এটা জি ভাই मैं focused on মানে তেহরানি যে মানে লাইসেন্সন ছিল তার ফোকাস করেছে কি লিটল রেড রিগিং হুড ইন ইটস ম্যানি ফর্ম এটার এই গল্পটার ম্যানি ফর্মে মানে একটা গল্প কিন্তু এর ম্যানি ফর্ম ছিল এই গল্পের ম্যানি ফর্ম এর উপর সে অ্যানালাইজ করছে হুইচ ইনক্লুড অ্যানাদার ওয়ার্ম ওয়েস্টার্ন ফেরি টেলস যেটা এর ভিতরে যেটা ইনক্লুড করছে মানে যেটা মানে ইনক্লুড বলতে পারেন যে যেটা ধরেন যে ইনক্লুড বলতে ভিতরে আনা আর এক্সক্লুড বলতে বাইরে মানে কেটে ফেলা ইনক্লুড বলতে আপনাকে আমি ইনক্লুড করছি আপনাকে আমি লিস্টে আনতেছি আর এক্সক্লুড বলতে আমি লিস্ট থেকে কেটে দিলাম এরকম হুইচ ইনক্লুড অ্যানাদার ওয়েস্টার্ন ফিয়রি টেলস তার মানে এটা আরেক রকম একটা গল্প এনেছে এই এই যে এই 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 এটা নোন অ্যাজ যেটার নাম হলো এই যে দা ওলস অ্যান্ড দা কিডস আচ্ছা চেকিং ফর ভ্যারিয়েন্টস চেকিং ফর ভ্যারিয়েন্টস অফ দিস 
টু টেলস অ্যান্ড সিমিলার স্টোরি অফ আফ্রিকান তার এটা চেকিং করছে টু টেলস দের সিমিলার টু আফ্রিকানের সাথে সিমিলার আছে ইস্ট এশিয়া অ্যান্ড আদার রিজন ইস্ট এশিয়া আদার রিজন হি ইন্ডেড আপ উইথ এইটি ফাইভ ফিফটি এইট স্টোরিজ রেকর্ডেড ফ্রম ওরাল ট্রেডিশন আমি বলে শোনেন দেখেন এজন হি এন্ডেড আপ উইথ আটান্ন স্টোরি সে টোটাল আটান্ন স্টোরি পাইছে সেই আটান্ন স্টোরিতে শেষ করা মানে মানে মৌখিক ভাবে যে আমাদের মৌখিক ট্রেডিশনাল ভাবে যে মানে যে আমরা মানে আমাদের কালচারের মৌখিক যে মানে রেকর্ড হয়েছে এই এইটার এই স্টোরি সে শেষ করেছে সবগুলো অ্যানালাইজ করেছে তাহলে আপনারা সবাই অ্যান্সার দিয়েছেন আমি কিন্তু একটার অ্যান্সার দেই নাই কিন্তু আপনারা সবাই অ্যান্সার দিয়েছেন অবভিয়াসলি আপনারা বুঝছেন এটা কিন্তু ট্রুলি ভেরি মানে ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড আপনারা যদি এই সেম কোয়েশন প্যাটার্ন নেক্সট রিপিট করেন আপনারা কিন্তু এই টেকনিক গুলা মানে মানে ক্যাচ আপ করে রাখতে পারবেন স্টিক করে রাখতে পারবেন তাদের ব্রেনে আপনারা যদি কন্টিনিউসলি এই এই যে টেকনিকটা আপনারা মানে প্র্যাকটিস না করেন তিন চার দিন আপনার ব্রেন ভুলে যাবে সব আমি যা শিখালাম আমি যা বললাম আপনাদের এইটা হলো মূল বিষয় তো যাই হোক আপনারা দেখেন তারা কিন্তু ওইভাবে দেয়নি তারা দেখেন পুরো প্যাসেজ পুরো প্যাসেজটা দিয়েছে এই পুরো প্যাসেজটাই দিয়েছে কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখেন তারা পুরো প্যাসেজটা দিয়েছে আপনার হলো এর ভিতরে যেটা আপনি পড়তে যাবেন এর ভিতরে কিন্তু ইনফরমেশনটা ইনক্লুডেড আছে এখানে নাই কিন্তু এখান থেকে আছে আপনি একটা পড়তে যাবেন লাইন দেখেন এর ভিতর থেকে চলে আসবে একটা একটা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ কিছু তো আসছে হ্যাঁ কিছু তো আসছে কিছু তো আসছে হ্যাঁ কিছু তো আসছে হ্যাঁ পেয়েছি এরকম এইরকম একটা বিষয় তো ঠিক আছে অনেকক্ষণ কথা বললাম আমি সাড়ে সাতটা সাতটা থেকে সরি সাতটা থেকে ক্লাস শুরু করে এখানে যদি এমসিকিউ থাকতো আপনি কিন্তু কিন্তু আপনি পড়তেছেন ছয় লাইন তাহলে দেখতে পারেন ওইটা লাস্টে আমরা মজা করে একটা করছিলাম এবং সবাই মিলে এটা আমরা রাইট করছিলাম আর কি ওইটাও করতে পারেন ভাই বুঝতে পারেনি আমি সবাইকে স্যাটিসফাই করার চেষ্টা করেছি আপনি জিজ্ঞেস করেন স্টুডেন্ট কে যে তারা কে কে বোঝে না ঠিক আছে এটা আমার কোন ডাউট নাই ঠিক আছে আর এই আরো কিছু জিনিস যেটা হচ্ছে আপনি যদি 
খুব মানে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারেন ঠিক আছে আপনি যদি মিনিং বুঝা পড়তে পারেন তাহলে সেন্টেন্স কমপ্লিটেশন আপনার জন্য খুব ইজি ভালো <laughs> আপনারা করতেছেন ওই হোমওয়ার্ক এর আনসার গুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ রেকর্ড অফ করে দেন তাইলে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন না আছে কি